小姐，这怎么一个老百姓都看不见呢？妹子少尉，他们不会都藏起来了吧？藏起来就好了，就怕他们这暗中拿枪瞄着我。嗯，不会吧？您说的，我尽量不吃冒冷气。先放松，手腕放松，依托你的左肩，保持呼吸均匀，沉住气压、啊。简直为了目标打。一会儿拼刺刀的时候，留在原地别动。来了，不用紧张。嗯，等我开枪之后，你再开枪。
必须引他开枪。秀姑，把手给我。我没事儿，哥。忍着点啊。
，应该是没了。打死一个，有一个不知道是死是活，好像跟他跑了。小心点，不让我躲你后边。真是个女的，活该！一个女人不在家待着，跑咱们中国来干什么呀？哥儿，这个枪跟你的一样。还给他。为什么呀？这把枪属于这个女人。走吧，快点，走了。去那边看看，是。回去了吧。就他一个人吗？就他一个人。起过。坏
没人了。哥，我们不找他们帮忙啊？人多没用。接着找。娘，别哭了，我怎么办呢？你死不能复生，你再哭，你你也活不过来啊！啊，别哭了啊！刚才那家人死的好惨啊！爹，爹，怎么了？
定报仇的。我发誓团长，怎么样？赶紧领他处理一下。是。哎，怎么样？没有。完地去没去？去了，连个人影都没有。团长，怎么样？战场都清理了，没人知道他们两个的下落。这个兔崽子！团长，怎么样？急救车开了。然后那个轻伤重伤都没有，是啊，死亡名单里也没有。团长，他们不会。张翔，去哪儿了你们？团长，我们没去哪儿。对了，我们发现了一个装死的鬼子，一个女鬼子。什么男鬼子女鬼子？就是女的鬼子嘛。抓住他了吗？没有，让他给跑了。跑了？你们都拿着枪，怎么可能让他跑了？还有，他能从张响的枪下跑了？团长，真的，那个女鬼子可狡猾了。我没问你。我问你，我们这面打响了，你为什么不开枪？是呀。为什么不开枪？我问你，是不是没见过这么大的仗，吓尿裤子了？嗯？谁说他尿裤子了？他一个人就击毙了两个重机枪手，三个轻机枪手，其中还有两个鬼子的位级军官，怎么就尿裤子了？就是啊，我哥还打死了一个鬼子的神枪手呢，也是个女鬼子。你们怎么不早说呢？你，这不是不给我们机会吗？张强，我这人性子急，再加上担心，我错怪你了。顾团长，没，没有，不是，你不仅表现的不错，这是英雄啊！我彭铁头，给你敬礼，我向你道谢。好样的，都是好样的，都是好样的，都是好样的。好，张翔，庞叔叔，怎么样？张翔立功了吗？好样的。走，给我讲讲战斗到底怎么样。什么？你们也休息吧，都休息吧。哎，怎么样？这次战斗还顺利吗
我杀了一个日本女人。日本女人？应该是两个，跑了一个，我差点抓到他了。鬼子让女人当狙击手，太可怕了。你看清他的脸了吗？那你要小心了，将来在战场上还会遇到的。我真不想再杀一个女人。女人，你记着，在战场上没有男人和女人，只有军人，你不能心慈手软。我知道，为了给我爹娘报仇，我会杀光所有的鬼子。你你怎么谢我呀？我提供了这么准确的情报。<笑>笑什么呀？我给你准备了好吃的，走吃饭去。哎。嗯、九京军，没急，希望们打日本帝国去日的骄傲，你节哀吧。不行，你的这个要求我不批准。连队长，你一个人去，不管你用什么方法，都不可能达到目的。你是一个军人，是天皇陛下的战士，而不是一个一心只想报仇的武士。九将军，你过来。这里是茅山，是公费新四军在江南最早开辟的抗日根据地。地跨军容、丹土、丹阳、金台、丽水五县、金科湖宁县，即是新四军通向大江南北各游击区的咽喉要道，又是插向我方心脏南京城的一把利刃。据。可靠情报显示，新四军在茅山、丹北、横山、将军、小丹阳等地，共有十多个小型的游击基地。凭借地势险要、丘陵起伏、便于机动转移这些优势，反复与我军周旋。大佐的想法是：要想铲除活动在这一带的新四军分子，首要的目标就是。彭铁头的这个团和狙击手张翔，彭铁头是新四军这只蝎子伸出来的一只毒钩，而张翔就是这个毒钩上最毒的毒刺。必须拔出这根毒刺。上次我军遭受伏击，我就想到了这一点。我带人反复勘察过他们的行动路线，我怀疑新四军部队。应该就在唐马、钱马和水西村这一带活动
，特别是戴家乔以东和同党胡以西到周边的黄金山地区。你有什么根据？你看，这几个村落距离溧阳县城三十公里半径以内，共同的特点是物产丰富，地形险要，巷子多，水池多。而且根据他们历次游击奔袭的作战特点，我已经给他们划定一个半径，在这片区域内，这几个村落，是他们最理想的落脚点。那你有什么打算吗？大佐，我打算去这几个村搜查，这次有把握一击即中。不行，无论如何，你不能一个人去。不如，重组挺身队。一支一百二十人的精悍武装，无论是从机动性还是杀伤力，都远远超过你一个人的力量。进可攻，退可守，就算咬住敌人的一个团，我也会坚持到大部队赶到。不错，他就是一支骑兵利刃，虽然人数不多，但是拥有回到断河的足够力量，这才是我需要的。我明白。